امشب در 24 مانع تازه در راه مذاکرات ایران و آمریکا واشنگتن خواهان آزادی چهار زندانی دو تابعیتی شده بلینکن میگه هیچ توافقی با ایران روی میز نیست پایان مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خانواده قربانیان امیدوار به ارجاع پرونده به دیوان بین المللی دادگستری لاهه مسمومیت های زنجیره با الکل تقلبی از شمال تا جنوب کشور پزشکی قانونی میگه آمار مرگ و میر ناشی از مصرف الکل متانول سی درصد افزایش داشته و سرمایه گذاری 42 میلیارد دلاری آمریکا برای تضمین دسترسی همگانی به اینترنت پرسرعت دولت بایدن گفته دسترسی به اینترنت سریع یک ضرورته از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر سر جهان سلام و وقت بخیر. نشریه میدلیست آی میگه مذاکرات ایران و آمریکا به دلیل اختلاف نظر در تهران در مورد آزادی زندانیان دو تابعیتی پیشرفتی نداشته. میدلیست آی میگه این اختلاف نظر بعد از اون بین جناهای دولت ایران پیش اومده که واشنگتن از تهران خواسته به جای سه نفر که قبلا در موردش توافق شده بود، چهار نفر از زندانیان دو تابعیتی را آزاد کنه. همزمان شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در قطنامه دو حزبی اعلام کردند واشنگتن باید از هر اب زاری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته استفاده کنه. قانونگذاران آمریکایی میگن اسرائیل متحد این کشور هم باید برای مقابله با ایران آزاد باشه. مخالفت ها علیه توافق با ایران در حالی بیشتر شده که ساعتی پیش آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با رد توافق احتمالی با تهران در آینده نزدیک گفته واشنگتن همچنان راه های دیپلماتیک رو در مسئله ایران دنبال میکنه. همکارم سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا تا لحظات دیگه امیدواریم که به ما بپیونده اما اینجا در استودیو بهنام بن طالبلو پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها به ما پیوسته به نظر میاد ارتباطمون با سمیرا برقرار شده اجازه بدید اول بریم به وزارت خارجه آمریکا سمیرا چه میشنوی اونجا در وزارت خارجه آقای بلینکن حرف از این میزنه که هیچ توافقی در پیش رو نیست فرد آقای بلینکن امروز یک سفر کوتاهی به نیویورک رفته اونجا شورای روابط خارجه در حال برگزاری بود هم با خبرنگاران صحبت کرده هم خودش به شخص یک سخنرانی انجام داده مشخصا گفته که توافقی در چشمانداز نیست توافقی با جمهوری اسلامی ایران و در صحبتش گفته اون چیزی که جمهوری اسلامی باید انجام میداده رو انجام نداده و اینکه حالا بیاد یک کاری بکنه یا نکنه که تنش ها با کشورهای خبر میانه رو کاهش بده یا نده این دیگه به عهده جمهوری اسلامی ایران میدونیم که چقدر برای دولت بایدن مهم هست که در این یک سال اندی که باقی مانده تو انتخابات ریاست جمهوری هیچ اتفاق بدی هیچ بحرانی به وجود نیاد درگیری در خاورمیانه ایجاد نشه و اون چیزی که به دنبالش بودن تا الان این بوده که به نوع این تنش ها رو کاهش بدن تا برسن به انتخابات و اون رو پشت سر بگذارن و حالا اون چیزی که آقای بلینکن داره میگه حداقل برداشت تو من از صحبتاش این بود که فعلا اتفاقی نخواهد افتاد حتی در حد همون رسیدن به یک تفاهم هم به نظر میرسه که طرفین ازش دور هستند و اینکه آیا جمهوری اسلامی به سمت تنش زایی بره یا نره دیگه تصمیمیه که جمهوری اسلامی باید بگیره این رو گفته و بعد تاکید کرده که در حوزه های مختلفی ایالات متحده داره با متحدان خودش همکاری میکنه که بتونه روبروی ایران بیسته اما بعد از اینکه این اخبار منتشر شده حالا خانرانی آقای بلینکن انجام شد میدلیست آی آمد یک گزارش رو منتشر کرد راجع به یکی از موانع مهمی که وجود داره الان در حال حاضر در مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران چیزیه که فرداد ما پیشتر نشنیده بودیم امروز اولین باره که داریم راجع به این میشنویم که یک نفر چهارمی هم وجود داره که ایالات متحده میخواد که از ایران آزاد بشه میدلیست آی تمامی گزارشش رو بر مبنای صحبت ها با مقام های آگاه جمهوری اسلامی نوشته از این منظر باید کمی با احتیاط برخورد کرد با گزارش و میدلیست آی اما نکته درخور توجهی که داره و میشه تا حدود زیادی بهش اتکا کرد بحث این هستش که برخی از مقام های سپای پاسداران مایل نیستن که این نفر چهارم آزاد بشه اگرچه که ابراهیم رئیسی مایل او آزاد بشه یعنی یک اختلافی در داخل جمهوری اسلامی الان وجود داره بر سر آزادی این نفر چهارم سه نفر دیگه ما بارها راجبشون صحبت کردیم دو تا 
ترکیه هستند آقای شرقی آقای تاهباز و آقای نمازی این نفر چهارم تا اونجایی که من در جریان هستم اما نمیتونم از نفر چهارم اسمی ببرم کسی که دو تابعیتی نیست و گرین کارت آمریکا رو داره و در حال حاضر دولت ایالات متحده به جد مشغول اینه که او هم در کنار سه نفر دیگه آزاد بشه اما شرایطی که او داره رو فعلا شاید نتونیم راجع به چندان رسانه‌ای صحبت بکنیم چون نمیدونیم که خواست خانواده اونها چه هست اما گذشت حالا از این خبرها فرداد امروز کنفرانس وزارت خارجه بود چند تا خبر ما مهم داریم هم سی ان ان داره میگه که در هفته ای که گذشت در هفته های گذشته مذاکرات دوباره یه تکاپوی گرفته هم این قطنامه دو حزبی کنگره رو داریم که از کمیته وزارت خارجه کنگره آمد بیرون و درش تاکید میشه که به هیچ عنوان ایران نباید به صلاح هسته دست بده کنه هم این ارزیابی های کشورهای اروپایی رو داریم که میگه جمهوری اسلامی خیلی نزدیک شده به اینکه بخواد اولین آزمایش هسته ایش رو انجام بده من در رابطه با این مسائل از معاون سخنگو سوال پرسیدم مشخصا راجع به کنگره و اینکه نظرشون چه هست راجع به قطنامه دو حزبی که کنگره منتشر کرده که پاسخ آقای پاتل رو با هم بشنویم من تکرار می کنم که شایعات مربوط به توافق با ایران نادرست و گمراه کننده است. سیاست ما تغییری نکرده و ما همچنان عمیقا بر رفتار بی ثبات کننده ایران از طریق فشار دیپلماتیک و هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای خود متمرکز هستیم. ما متحدیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز به سلاح هستهی دست نخواهد یافت. ما اقدامات و فعالیت های ایران را از نزدیک زیر نظر داریم ما دیپلماسی را ترجیح می دهیم اما برای تمامی گزینه ها و احتمالات ممکن آماده می شویم و در هماهنگی کامل با شرکای خود هستیم ما نگرانی های مشترکی با اتحادیه اروپا درباره پیشرفت های هسته ایران داریم ما به اسرائیل و توانمندیش در دفاع از خود متحد هستیم ما درباره این موضوع به وضوح گفته ایم که ایران نباید تنش ها را بیشتر کند و به سلاح هسته ای دست یابد سامیرا قرائی در وزارت خارجه آمریکا ممنونم از تو همونطور که گفتم اینجا در استدیو آقای بهنام بن طالب رو از بنیاد دفاع از دموکراسی ها به ما پیوسته میدونم که شما هم مقاله نوشتید نه تنها مقاله نوشتید بلکه در کنگره آمریکا در حال چانه زنی هستید برای اینکه توافقی صورت نگیره این چیزهایی که امروز داریم میشنویم صحبت های آقای بلینکن که اصلا توافقی در افق دیده نمیشه و گزارشی که میدلیست آی میده که به خاطر زندانیان دو تابعیتی مذاکرات مربوط به بحث هسته ای هم به چالش خورده چقدر آن چیزی که شما میخواید رو متصور میکنه براتون یا فکر میکنید هنوز کارهای بیشتری باید بکنید اولا اجازه بدی از دعوت تیه تشکر مفصل بکنم و پوزش بخوام از شما و بینندگان گرامی اگر فارسی می کما کسری دایه به بزرگی خودتون ببخشین اما بریم سر اصل مطلب اگه شما میگی که واقعا توافقی در صورت نیست یا سیاست خارجی آمریکا در این صورت میخواد تغییری بکنه من اینو بعید میدونم و میدونم که هم از طرف چپ کنگره آمریکا هم از طرف راست کنگره آمریکا الان یه مشکل نهادی وجود داره نه مشکل سیاسی کنگره میخواد اون سیاس اون شغل خودش رو در تفکیک قوای دولت آمریکا حفظ کنه اون یه شغل اورسایت اون یه شغل بازرسیه و در این یه سال و نیم دو سال دیدیم که دولت بایدن اتفاقا یک تغییر عظیمی در حد اقلش در رابطه با دیپلماسی هسته ایران صورت گرفته اول اگه یادتونه قبل از اینکه اصلا دولت ایشون بیاد سر کار یعنی دولت بایدن در طول کمپین علیه پرزیدنت ترامپ ایشون میگفتن که یک قراردادی فراتر یا بزرگتر یا گسترده تر از برجام میخوایم در طول این یه سال و نیم دو سال مذاکرات گفتن احیای خالص برجام و بعد از اینکه با چالش های داخلی ایران مواجه شده بودن یعنی اینکه چانه زنی های خود دولت جمهوری اسلامی دولت بایدن گفته بود که نه در صورت تظاهرات محسا و در صورت که ایران داره پهپاد به روسیه صادر میکنه ما موضوع دیپلماسی هسته‌ای با ایران رو میبریم روی شعله یا منقل عقبی ولی الان بر اساس چیزهایی که در یک ماه اخیر هم در نیویورک تایمز هم در واشنگتن پست هم در وال استریت جورنال چاپ میشه این حرف من نیست این حرف منبع های اصلی دیپلماتیک از منطقه است که اینا رو میگه که آمریکا داره دنبال این مذاکرات کوچیک‌تر از برجام میشه مشکل من اینه که دولت آمریکا دنبال 
یک در پشتیه با دیپلماسی با ایران و اینجاست که هم از اون جناه راست هم از اون جناه چپ انتظار دارم یک موج عظیمی علیه این سیاست دولت بایدن رخ بده بنابراین من اگه درست صحبتاتون رو متوجه شده باشم شما در واقع خریدار حرفای امروز آقای بلینکن نیستید اصلا چقدر فکر میکنید که در خلاه یک توافق حالا کم و کیف و اندازش رو بذاریم کنار ایالات متحده کشورهای منطقه میتونن در مورد امنیت منطقه مطمئن باشن چون یک سوال بزرگ این هستش که اگر توافق نکنیم حالا با هر کم و کیفی آلترناتیو ما چه خواهد بود این یه سوال خیلی عظیمی و امیدوارم وقت اختصاص داده بشه واسه این پاسخ ولی خب توافق اون کم و کیفیتش خیلی مهمه ولی الان در این شرایط ما باید نگاه کنیم به موضوع داخلی ایران 9 ماه 10 ماه گذشته از تظاهرات مهسا و این تظاهرات هنوز موج پشت موج ادامه داره انقلاب ملی ایران هنوز ادامه داره چنین توافق خیانت به این انقلاب ملی مخصا داریم میریسیم به سالگرد اولیش این یک دو اینه که در حالی که جمهوری اسلامی هنوز داره سلا هنوز داره پیپر و قرار اینه که موشک بالستیک هم به آنچنان نزدیکی هم به دولت روسی هم بفرسته آیا توافق واقعا کمک میکنه به کسری کردن موضوع منطقه موضوع امنیتی در حالی که جمهوری اسلامی خودشو اتحادشو با چین و روسیه داره امیختر و امیختر در طور روزمره میکنه و بعد از اونم باید نگاه کنیم به موضوع منطقه وقتی جمهوری اسلامی داره میره این دیپلماسی یا به اصطلاح خودشون این نرمشش رو علیه همپیمانان عربی آمریکا در خلیج فارس نشون میده این پشت این دیپلماسی یک استوای ستون امنیتی که این دولت ها رو متزلزل کرده ترسونده و پشت ترس این دولت ها رفتن با دولت جمهوری اسلامی دست دادن و ما باید دوباره آمریکا به عنوان پی هم پیمان اصلی این دولت تا پشت اونا وایسه و یک جبهه متحد علیه فعالیت های امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه نشون بده و بریم سر اون اصل مطلب مشکل هسته ای اگه یک نیم توافق بر اساس غنی سازی 60 درصد صورت بگیره خب این 60 درصد مصادف با 60 درصد نیست که 60 درصد غنی سازی هنوز غنی سازی هایلی این ریشته بیش از 20 درصد غنی سازی هایلی این ریشته وقتی آمریکا در جنگ جهانی دوم دو تا بم انداخته بود روی ژاپن یکی پروتونیوم بود یکی اورانیوم بود اون اورانیوم غنی شده بود فقط به 80 درصد خالصی وقتی ایران سه چهار ماه پیش رسیده بود به 83 ممایز چند درصد خالصی خب جمهوری اسلامی این توانایی رو داره و چنین قراردادی قف میکنه مهره میزنه روی ساختار امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی موافقون برجام اولیه هستید که ایران رو خب اون ایران رو محدود میکرد به 3.5 درصد درسته ولی واسه ده سال اتفاقا پونزده سال اتفاقا نه بریم فراتر از زمان مذاکرات اروپا با جمهوری اسلامی میان 2002 میان 2003 تا به حال خب اروپا سازمان ملل آمریکا زمان دولت اوباما زمان دولت بوش دنبال این بود که ایران صفر غنی سازی در حد صفر تغییر یا قلیز کردن پلوتونیوم در حد صفر باشه ولی این چیزا با قرارداد برجام و قدنام 2231 عوض شده خب با برجام رسیدیم به سونیم صفر که نرسید دولت آقای اوباما البته باید در... شکر شکر می کلمت ببخش فیدا شما فارسیتون از منم بهتر اختیار داریم صاحب اختیاری خب دولت اوباما به زودی اون قدرت تحریمی رو که داشت و پشتش هم یک دول... حمایت حد اکثری از جناح چپ و جناح راست کانگره بود و اون بازدارندگی اسرائیل در منطقه بود و اون بازدارندگی جبهه نیم متحد عرب و اسرائیل هم داشت شکل می گرفت یعنی داشت در منطقه رخ می داد این اجازه رو داد که آمریکا بره با جمهوری اسلامی مذاکره کنه به نظر من اون بسیار زود قدرت تحریمی آمریکا رو به اصطلاح انگلیسی کش این کرده بود سر میز مذاکره چون اونا اساسا از طرف فلسفه قبول نداشتن که تحریم جواب میده اگه شما الان از راب ملی فرض کن بخوای بپرسی چرا در 2013 2015 آمریکا رسید به برجام ایشون شاید بگه به خاطر نرمش قهرمان خامنه ای یا دولت روحانی اومدن یا آدمی مثل ظریف اونجا بودن اینا به اون قدرت تحریمی اون قدرت سیاسی اقتصادی دلار در این بازار نیم سیاسی نیم نظامی به تفسیر من قبول ندارم و اصلا 
از این ابزار یه خورده چیز هستن و به خاطر اینکه با بدبینن به این ابزار امنیتی به این ابزار اقتصادی صدور نفت ایران از 300 هزار بشکه کم کم 500 هزار بشکه رسیده به 1.5 میلیون بشکه و اینم پوله که ابزار سرکوب دولت جمهوری اسلامی رو تشدید میکنه موشکاش رو تشدید میکنه پرپرداش رو تشدید میکنه و این یک گل من متوجهش باش مخالف هستید هستم برای همین الان به بحث 60 درصد اشاره کردید همین رو اشاره کردم که خب در برجام که سه و نیم درصد بود شما با از اون هم راضی نبودید جمهوری اسلامی از هیچ غنی سازی رسید به غنی سازی بالا بعد تحت بالاخره محدودیت های برجام آوردش به سه و نیم درصد بعد فشارهای حد اکثری و خروج آقای ترامپ از برجام و دیگه همینطور جمهوری اسلامی بدون نظارت چندانی غنی سازی رو انجام داد الان به حدود 60 درصد رسیدن نگرانی اینه که دیگه واقعا در یک قدمی بمبند من متوجه مخالفتاتون هستم ولی فرض کنید الان جک سالیوان همین آقای ملی شما رو دعوت بکنه بگه آقای بنتال بلو راه حل رو شما بگو چه کار بکنیم با ایران میفهمم که بحث نسبت... اعتراضات در ایران در جریان هست و اینا ولی بالاخره امنیت منطقه امنیت هسته‌ای بر ما اولویته اونم بسیار مهمه خیلی هم خوشحالم که این سوالو میپرسی ولی این جواب یه خورده ساده است پشتش ساده نیست یعنی پشت این جواب لازمه که دولت آمریکا یه اراده ای نشون بده خود دولت مردان جمهوری اسلامی از حاجی زاده تا بقیان سران سپاهی میگن چه این اراده به صورت عملی چیه میگم جک سالیوان از تو میپرسه آقا به شما چیه فشار حد اکثری روی نظام حمایت حد اکثری روی مردم شما نمیتونید بگی که فشار حد اکثری همین الان روی این نظام وجود داره در زمانی که یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر میکنه در روز این پولا کجا میره معلوم کجا داره میره ولی اونم میدونید جواب ساده نداره الان اینجا بنزین میزنید نزدیک 5 دلار چینی ها دارن معامله میکنن با ایران بدون رعایت تحریم های آمریکا یعنی اینطور نیست که یک دکمه فشار بده اصلا م... متوقف بشه نفت ایران منم کاملا موافقم این این یک دکمه دو دکمه ای نیست این نیاز به اعمال و نظارت و پشت سر کار تحریم ها چیز اعمال بشه و پشتش هم اینا بیستن و از اون قدرت مارکت پلیس استفاده کنن درسته که شاید در یه سری جاها قیمت نفتی بره بالا ولی به خاطر اینکه این امکان وجود داره یه سری تغییراتی در سیستم انرژی آمریکا باید صورت بگیره آمریکا داره الان دولت ونزوئلا به اصطلاح بیلات میکنه از اونا نفت میخره در زمانی که چند سال پیش یه دولت دیگر رو شناخته بود در ونزوئلا این لازمه که خود دولت آمریکا برگرده به صادر کننده اصلی نفت دنیا که این توانایی رو در دولت سابق داشت و در دولت حاضر میخواد از دست بده یه سیاست به یه سیاست رقت داره و پشت این سیاست اراده است و پشت اون اراده فلسفه است وقتی اساسا قبول نداری این ابزارا رو معلومه که از چاله به شام میافتیم و همه اینها یک زاویه دیگه هم به داستان ایران آمریکا البته بعد اضافه کرد و اون بحث زندانی های دو تابعیتی و گروگان ها هست چه فکر میکنید در مورد اون چه راه حلی به نظرتون دولت برای اون داره راه حل خیلی خیلی سخته چون در هر مذاکراتی با هر دولتی که تصمیم رسمی دولت این باشه که شهروندان یک کشور دیگر رو به عنوان یک مهره به عنوان یک ابزار استفاده کنه در بحث استراتژیک با یک کشور دیگه هیچ راه و چاره ساده ای وجود نداره دولت ترامپ هم اگه ما یادمونه نیاز داشت با تبادل زندانیان البته در آمریکا اصلا هیچ گروگان ایرانی وجود نداره آدمایی هستند که در دادگاه مجرم شناخته میشن قانون تحریم آمریکا رو به اصطلاح دور میزنن و بر اساس اون دور زدن یا فاین دارن یا میرن زندان و از این لحاظ شاید بشه یه تبادلی در صورت اصلا ایران خیلی هم تو دنبال تبادل نبوده معمولا پول خواسته مشکل اینه که از زمان اول پول بوده یعنی این دولت یعنی دولت جمهوری اسلامی چهل و اندی سال این در ماهیتشه که گروگان بگیره اون پول اون امتیاز رو بگیره و دوباره این قدرت به اصطلاح قانون شکنی بین المللی رو تشدید کنه و نگرانی من نه فقط این نیست که نه فقط این است که دولت جمهوری اسلامی فردا دوباره یه سری گروگانای دیگه بگیره یا حزب الله یا شپ نظامی عراق دوباره یه سری دو تابعیتی ها یا شرفندای آمریکا رو دوباره بگیره مشکل اینه که الان شاید حامیان ایرانم آگاه بشن از این بازی نگاه کنیم به ژورنالیست های خارجی که در روسیه الان گروگانن بپرس الان از خودمون چندین آمریکایی در ساکن چین هستن ای این بازی فقط با جمهوری اسلامی به انتها نمیرسه ممنونم از شما بهنام بن طالب لو از مؤسسه بنیاد دفاع از دموکراسی اینجا در استودیو با ما سپاسگزارم شما مشکل
بیننده 24 هستید از مقر آمریکای مانجا در واشنگتن دی سی به گزارش رویترز مرکز پالایش شاندونگ چین شروع به آزاد کردن میلیون ها بشکه نفت ایران و ونزوئلا کرده بر اساس این گزارش این محموله ها از حدود سه ماه پیش در بنادر چین مصادره شده بودند منابع میگن بیشتر محموله های نفت توقیف شده که مقدار اون 10 میلیون بشکه تخمین زده شده از ونزوئلا و ایران که بازرگانان برای دور زدن تحریم های آمریکا برچسب شناسنامه اونها رو تغییر میدن پالایشگاه های مستقل چین که بیش از یک پنجم نفت خام این کشور رو وارد میکنن و بیشتر در شاندونگ مستقرن از اواخر سال 98 به دنبال تحریم های آمریکا بر ایران و ونزوئلا به مشتریان اصلی نفت ایران و ونزوئلا تبدیل شدن مهدی مستهی کارشناس نفت و انرژی از لندن با ما ساق مستهی این چالش بزرگی است برای آمریکا اینطور نیست چین کشوری نیستش که بتونه به راحتی با فشارهای سیاسی اونها رو متقاعد بکنه که نفت ایران و ونزوئلا رو نخرن درود به شما و مردم ایران زمین واقعیتش همینطور است شدی که دولت امریکا تو اینجا کار زیادی نمیکنه البته من رو هم توضیح بدم که یک مقداری اینها خواستن یک مقداری حالت مسامحه درست بکنن و گفتن ده میلیون چیزی که من پرسیدم معتقدن که بالاتر از 25 میلیون مشکل نفت داره اونجا ذخیره شده و این یک نکته مهمی هستش و در زمینی که اونها گفتن که این صرف نفت خام نیست چون که دولت چین گمرک دولت چین دو تا سیستم داره یکی برای نفت خام و یکی هم برای غیر اینا گفتن اینا تماما غیر هستش یا روی خودش هم برکست بدن غیر مایه هستش در که من توضیح باید بدم برای بینندگان که نفت ونزوئلا تنگین ترین نفت جهان هستش یعنی واقعیتش اینه که نفت ونزوئلا رو نمیتونن در وارد ورودی پالاشگاه وارد بکنن مگر اینکه با یک نفت سپوکتری این رو مخلوطش بکنن که اینجا جمهور اسلامی تقریبا چوب زیر بغل دولت ونزوئلا است که داره این کار انجام میده نفتش رو سپوکترش رو میده به اینجا که بتونن این رو مخلوط بکنن و استفاده بکنن اما تو اینجا موزلی که گمرک چین این رو نگهداری یا دولت محلی شانگون این رو نگهداری داشته به این دلیله که میگه که بایستی برای این میزان بایستی بر اساس اون حد که خود تعریفی که دارن که برای هر یک اون بایستی حدود 168 دلار بایستی تعریفه بپردازن اینها میخواستن این رو دور بزنن و با اون برچسبایی رو که اون باست مالزیایی درست کرده بود این رو بنوان یک چیز فاقد کیفیت بزنن ولی واقعیتش اینه که اینها همون نفت ونزو... نفت خام ونزوئلا و نفت خام ایران هستش که دارن توجه ماوره بپرد ولی من یک توضیح بیشتری هم بدم برای ونزوئلا صرف میکنه که نزدیکترین نقطه‌ای که براش هستش این که دریای شرقی چین هستش شانگون هستش ولی برای جمهور اسلامی و برای ایران هزینه هزینه تحویلی تقریبا دو برابر شما سال تو اونجا که میاره تا مالزی درست همون مسیر رو باید طی بکنن تانکرها تا برسونن خودشون رو به دریای شرقی چین و شانگون و این هزینه میره به سمت ایران و شما سوال کنی که از اون تحویل دهی از این نفت درآمدی در نمیاد ولی خب اینها مرتبا تو هر چیزی که هستش نفت رو به صورت درستی تقدیم چین میکنن و تو اینجا هستش که به حال اون چین هم برای اینکه یه مقداری این رو به حال ساده تر نشون بده میگه که این صرفا ما برای جات سازی میخوایم استفاده کنیم ولی مصارف بیشتری داره در پالایشگاه شانگدون برای پتروشیمی استفاده خواهد شد مسلما همین پسه اون تا این چیزی هستش به صورت خبر دادن ممنونم از شما مهدی مستقی کارشناس نفت و انرژی از لندن مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی در مورد حل و فصل مسالمت آمیز پرونده سرنگونی پرواز اوکراینی به پایان رسیده بیشتر از سه سال و نیم از سرنگونی پرواز پی اس 752 گذشته و کشورهای درگیر همچنان به شفافیت مورد نظر از سوی جمهوری اسلامی نرسیدند حالا این پرونده در اقدامی هماهنگ به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارجاع داده میشه مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسالمت آمیز سرنگونی پرواز پی اس 752 در تاریخ هفتم تیر ماه به پایان رسید این هشدار دیپلماتیک زمانی ابلاغ شد به جمهوری اسلامی که دولت اوکراین ماده 14 از کنوانسیون 1971 مونترال رو پذیرفت در این کنوانسیون گفته شده اگر در یک سانحه هوایی کشورهای درگیر نتونن به صورت مسالمت 
آمیز این پرونده را حل و فصل بکنن میتونن اون رو به یک دادگاه بین المللی ارجاع بدند حالا خانواده های پرواز پی اس 752 امیدوار هستن تا بتونن این پرونده رو به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ببرند جایی که قرار هست برای اولین بار همونطوری که در بیانیه انجمن دادخواهی پرواز پی اس 752 هم اشاره شده به اون جمهوری اسلامی برای انجام یک جنایت در یک دادگاه بین المللی محاکمه بشه در تاریخ 5 جولای که مصادف هست با 14 تیر دقیقا یک هفته از اتمام مهلت جمهوری اسلامی برای پاسخگویی در مورد این پرونده قرار هست نشستی در شهر تورنتو برگزار بشه با حضور خانواده های جان باختگان و کلای اونها و تعدادی از مقامات که گام های بعدی رو مشخص بکنه در مورد ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه بعد از اون هم قرار هست یک تجمع انجام بشه که کسانی که در این شهر هستن میتونن در اون شرکت بکنن تا همراه بشن با خانواده هایی که بیشتر از سه سال هست نزدیک به سه و نیم سال هستش که برای ادالت خواهی در مورد جان باختن عزیزانشون در سرنگونی پرواز پی 752 این پرونده رو پیگیری میکنن پرونده ای که تا به حال هم گام های مثبتی در زمینه حل و فصل اون از طرف کشورهای درگیر و با کمک انجمن جان باختگان پرواز پی 752 برداشته شده اما همونطوری که در بیانیه این انجمن هم به اون اشاره شده تا رسیدن به عدالت مسیر طولانی رو همچنان در پیش داره مهسا مرتضوی تورنتو مرساد زاره ای از خانواده قربانیان هواپیمای 752 اوکرانی از تورنتو با ماساق زاره میدونم که این پرونده سه سال و نیم به اشکال مختلف دنبال شده خیلی به نتیجه ای که خانواده های قربانیان میخواستن نرسیده چقدر فکر میکنید که این ارجاع به دادگاه به به دیوان دادگستری بین المللی ممکنه یک دریچه باز بکنه برای رسیدن به ادالت درود به شما فردا جان و همه بینندگان عزیز بایستی ارز کنم تا زمانی که ما از کلمه سانهه به جای جنایت استفاده میکنیم در حقیقت ما چیزی به عنوان دادخواهی نخواهیم دید امروز فرصت شش ماهی که دولتهای زیزرر به جمهوری اسلامی دادن در امروز به پایان رسید و به همین منظور ما فردا ملاقاتی رو داریم با خانم وزیر خارجه خانم میلان و جولی که در اونجا ترسیم کنن راهکار و نحوه شکایتی رو که میخوان در دیوان دادگستری بر حال انجام بدن همونطور که ما از روزهای اول شفاف گفتیم ما به دنبال قرامت نیستیم و این شکایت بر اساس گرفتن قرامت در دیوان دادگستری هستش دیوان دادگستری لاهه دو بخش داره یکی کیفری یکی به عنوان دیوان دادگستری ولی متاسفانه تا به امروز ما هیچ گونه اراده ای رو در دولت کانادا برای رودارویی با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران قاتلین عزیزان ما در پرواز 752 ندیدیم و امیدواریم که فردا ما بتونیم این صحبت ها و این گفتگوها رو با خانم جولی دوباره به ایشون متذکر بشیم که ما به دنبال بردن هواپیما در دادگاه لاهه هستیم نه دادگستری دیوان کیفری دادگستری لاهه بله فقط اینم اشاره بکنم اتفاقا دیدم بعضی بعضی خبرگزاری ها خبرنگارا به اشتباه گفتن دیوان کیفری بین المللی که نیست طبیعتا دیوان دادگستری بین المللی هستش که دعوای بین دولت ها رو رسیدگی میکنه دقیقا درست هستش ما از روز اول شکایت رو اینجا در دولت کانادا ثبت کردیم علیه RCMP که دولت کانادا رو موظف کنیم پرونده جنایی رو در خاک کانادا باز بکنه ولی تا به امروز ما با مماشاتی که از دولت کانادا با جمهوری اسلامی دیدیم یعنی ما تمام اقداماتی رو که دولت کانادا تا به امروز انجام داده نه با دادن ویزا به خانواده های عزیز در حقیقت سعی کرده خانواده ها رو بخره و اونها رو مجبور به سکوت بکنه و در زمین جمهوری اسلامی کار بکنه امروز 1267 روز از جنایت هواپیمای اوکراینی میگذره ولی ما هیچ گونه دادخواهی و حرکتی به سوی دادخواهی از دولت کانادا ندیده ایم اینه که دولت کانادا بایستی یک بار برای همیشه کنار شهروندانش و پشت شهروندانش بمونه و سپاه پاسداران این گروه تروریستی رو در لیست گروه های تروریستی قرار بده پرونده جنایی باید در دیوان لاهد کیفری باز بکنه و, و اینکه حمایت بکنه از خانواده های دادخوا ممنونم از شما مرساد زاره ای از خانواده قربانیان هواپیمای پی 752 اوکراینی از تورنتو با من 
خبرگزاری رویترز میگه روسیه استفاده از پهپادهای انتحاری لانست رو افزایش داده این پهپادها ساخت همین کشورن و برخلاف نمونه های مشابه ایرانی میتونن در طول مسیر هم هدایت بشن همکارم تناز خامه که به کیف سفر کرده با دو سرباز اوکراینی که عضو پدافند هوایی این کشورن درباره مقابله با پهپادهای ایرانی صحبت کرده ممنون از اینکه وقتتون رو برای ما گذاشتید میخواستم بدونم که شما الان در حال حاضر آیا برای ارتش اوکراین کار میکنین چه کاری دقیقا انجام بدین و اینو برای من بیشتر توضیح بدین در حال حاضر در نیروهای مسلح اوکراین خدمت میکنم من از نه سالگی در مدارس نظامی درس خوندم وضعیت در اوکراین در حال حاضر بسیار سخته چون روسیه به ما حمله کرد اما ما برای این کار آماده هستیم برای محافظت از کشورمون متحد هستیم و پیروز خواهیم شد وضعیت اوکراین بهتر از روسیه است در حال حاضر همه چیز در روسیه بسیار بدتره اوکراین هر روز توسط موشک ها و راکت های متعدد مورد حمله قرار می گیره غیر نظامیان اوکراینی از این جنگ رنج می برن معمولا جنگ بین نظامیانه اما روسیه برای کشتن غیر نظامیان اوکراینی دست به هر کاری میزنه و آنها بیشترین آسیب رو میبینند. طی چند روز گذشته بیش از 100 راکت به سمت اوکراین شلیک شد. هر شب ما مورد حمله شاهد 136 قرار میگیریم. اما به همه اونها شلیک میکنیم. نیروهای پدافند هوایی ما خیلی خوب کار میکنند و به هر شاهد شلیک میکنیم. اما برخی از مناطق حفاظت نشده و ما افرادی رو تحت تاثیر قرار دادیم که ارتباطی با این جنگ ندارند اگر اونها برای جنگ با ما آمادن پس با نظامیان به جنگن نه با غیر نظامیان جنگیدن با غیر نظامیانی که نمیتونن به شما حمله کنن بسیار آسونه ولی وقتی اونها به ارتش حمله میکنن ما به شدت به اونها پاسخ میدیم ما با تیپ 246 گروه خاصی رو تشکیل دادیم و بسیاری از سازه ها نیز درگیر اون بودن با تشکر از سیستم پدافند هوایی که موفق شد حمله رو شناسایی کنه و مختصات دقیق رو به ما بده در 17 اکتبر بود که کشور در وضعیتی قرار داشت که روس ها به سیستم انرژی ما حمله کردند و میخواستن ما را تحت تأثیر قرار بدن و ما را بدون انرژی رها کنند. حملات گسترده ای در مناطق مختلف انجام شد. در 17 اکتبر حمله هفت شاهد به مناطق در کیف که در آن نیروگاه ها واقع شده است انجام شد. تیم ما تشخیص داد که شاهد به کجا میره و ما موفق شدیم به اونها شلیک کنیم. در یکی از مناطق هفت نفر درگیر تیراندازی به شاهدها بودند شاهدها نیروگاه ها و خونه ها را هدف قرار دادند ما موفق شدیم به شاهدها شلیک کنیم اما قطعات اونها به غیر نظامیان برخورد کرد و اونها را مجروح کرد یک شاهد به خونه ای برخورد کرد و شش نفر جان باختند سیستم انرژی در اون لحظه تحت تاثیر قرار نگرفت ما میدونستیم که باید چه کار کنیم و به شاهدها شلیک کردیم ما این حمله رو ضبط کردیم و فیلم هایی به عنوان مدرک داریم که به اونها شلیک کردیم ما موفق شدیم قسمت های مختلف شاهدها رو شناسایی کنیم از روی نوشته ها شماره سریال ها و غیره که روی اونها بود چندین بخش برای ثبت گلوله به پهپاد ها وارد شدند و قطعات رو برای شناسایی برداشته و تایید کردند که اینها پهپاد های ایرانی هستند که از سوی روسیه مورد استفاده قرار گرفتند تو این مدتی که دارید همکاری می کنید خب طبیعتا موشک ها و پهپاد های زیادی دیدید برای توضیح بدید که چه کار می کنید از از کجا به شما یاد دادن که با این سیستم ها کار بکنید و یا بتونید اونها رو منحدر بکنید؟ من یک مربی آموزش نظامی هستم. گروه هایی را آموزش می دهیم که با این هدام هواپیماهای بدون سرنشین سر و کار دارند. ما برای این کار از تاکتیک های انگلیسی، اسرائیلی و امریکایی استفاده می کنیم و تاکتیک اوکراینی را نیز ایجاد کرده ایم. پایان این جنگ چی میشه از نظر شما؟ پس از جنگ اوکراینی ها با تجربه ترین افراد در تیراندازی به پهبادهای شاهد خواهند بود. اوکراین اولین کشوری خواهد بود که موفق شد با امپراتوری روسیه و به اصطلاح بهترین ارتش جهان به شدت مبارزه کند. شما می توانید ببینید که دقیقا در اوکراین چه میگذرد ما چگونه به مقابله و ضد حمله می پردازیم می بینید که بینظمی در ارتش روسیه و بیاعتمادی به مقامات ارتش وجود دارد آنها دیگر ارتش ندارند گفتگوی تناز خامه بود با دو سرباز اوکراینی در کیف
جمهوری اسلامی از حکومت عراق و اقلیم کردستان خواسته در مورد تلاش کنگره برای ارائه سیستم های دفاع هوایی به کردستان عراق توضیح بدن کمیته نیروهای مسلح مجلس نمندگان آمریکا به تازگی بندی رو به لایحه بودجه وزارت دفاع آمریکا اضافه کرده که بر اساس اون سیستم های دفاع هوایی به نیروهای پیشمرگه حکومت اقلیم کردستان داده میشه این استاهیه در انتظار تصویب سنا برای تبدیل شدن به بخشی از لایحه بودجه وزارت دفاع آمریکاست دان بیکن نماینده جمهوری خواهی که این بند رو پیشنهاد کرده در توییت نوشته بر اساس این بند به کردها در عراق کمک میشه تا دفاع هوایی بهتری در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران داشته باشند سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته امیدواریم دولت عراق در چارچوب توافقنامه امنیتی دو کشور عمل کنه و مسئولین اقلیم شمال عراق هم به حساسیت اقداماتشون واقف باشند فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با مسابقه ندیمی همین دیروز بود که داشتیم در مورد برد ابوپیماهای اسرائیلی حرف می زدیم که چطور ممکنه بتونن به آسمان ایران برسن طبیعتا یکی از مسیرها میتونه عراق باشه اگر این سیستم دفاع هوایی در اقلیم مستقر بشه چقدر میتونه بازی رو برای ایران و احتمالا برای اسرائیل عوض کنه خب به هر حال هر گونه تقویت پدافند هوایی در عراق یا اقلیم کردستان طبیعتا شامل امکانات کشف و جستجو جست و کشف هم خواهد شد رادارهای دورتر رادارهایی که امکان جستجو 360 درجه داشته باشند و خب هر نوع تهدید هوایی تهدید در ارتفاع پایین متوسط بالا و همینطور مقابله با موشک های بالستیک رو و راکت هایی که از اون سوی مرز عراق و کردستان شلک میشه رو باید در نظر داشته باشن و در مقابلش راه حلی پیدا بکنن خب این تهدید در درجه اول از سمت ایران هستش این در, در لایهی که در متممی که آقای آمبیکن را اداده به مجلس نمایندگان و رأی آورده حالا اگر سنو هم تصدیم بکنه رسمی خواهد شد دولت آمریکا باید کمک بکنه به اقلیم کردستان و همینطور دولت عراق که به طور سیستم پدافند هوایی و موشکی به وجود بیاره یه مقدار به پدافند موشکی کار رو مشکل تریه بخاطر که در صورت سیستم های مثل پتریات باید در اختیار عراق و کردستان قرار بگیره که من شک دارم در درجه اول آمریکا اصلا بتونه این سیستم ها رو در موقعیتی که اوکراین در اولویت قرار داره آماده بکنه برای تحویل به عراق و همینطور هم تجهیزات دیگه هستش که میشه در اختیار کردستان قرار داد برای مقابله موثرتر با اوکراین سرچی مثل تجهیزات راداری که مثلا سیستم سی یو ای اس که نورت کورمند تولید کرده میتونن روی وانت های نصب بشن چون رادار توپ های قدرتمندی هستش من دو تجهیزات الکترونیکی که خیلی تحرک بالایی دارن یا نیسمز که به اوکراین هم دادن ساخت مشترک نروژ و آمریکا هستش اینا میتونم موثرتر باشن برای تهدید هایی که برای شهر مثل اربیل متوجهشون میشه ولی به طور کل اگر بخوام یک شبکه پدافند هوایی و موشکی یعنی یک پارچه به وجود بیارن که در مقابل تهدید هایی از همه سمت و از جمله از سمت غرب یا جنوب غربی هم مقابله بکنه من شک دارم این کار به هیچ وجه در این متمم هدفش نیست متمم بیشتر تمرکز روی دفاع از اقلیم کردستان ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. دولت جو بایدن اعلام کرده در طرحی برای تضمین دسترسی همگانی به اینترنت پرسرعت در آمریکا تا هفت سال آینده 42 میلیارد دلار رو سرمایه گذاری میکنه. این طرح بخشی از برنامه دولت بایدن برای نوسازی زیرساختهای آمریکایی که با بودجه هزار میلیارد دلاری در سال 2021 به تصویب رسیده. دولت آمریکا این بودجه رو بین 50 ایالت و دیگر مناطق تحت کنترل این کشور بر اساس نیازشون به اینترنت پرسرعت تقسیم میکنه. کمترین بودجه برای یک ایالت 107 میلیون دلار در نظر گرفته شده بیشترین بودجه هم 3 میلیارد و 100 میلیون دلار به تگزاس و 1 میلیارد و 900 میلیون برای کالیفرنیا پر جمعیت ترین ایالت های آمریکا بر اساس ارزیابی دولت آمریکا حدود 8.5 میلیون نقطه در خاک این کشور از دسترسی به شبکه اینترنت پرسرعت محرومند آقای بایدن با اعلام این طرح گفته اینترنت پرسرعت دیگه تجمل نیست بلکه به گفته او نیازی مطلقه 
نزدیک به 24 میلیون آمریکایی در سراسر کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند و میلیون ها نفر دیگه اینترنتشون محدود یا غیر قابل اطمینانه اینترنت پرسرعت دیگه جزء تجملات نیست بلکه یک نیاز مطلقه به همین دلیله که ما به محض ارائه طرح نجات آمریکا در این زمینه وارد عمل شدیم مهدی یحیی نژاد کارشناس فناوری های اینترنت از لس آنجلس با مسابقه آقای یحیی نژاد تا همین چند سال پیش هم من که سفر می اومدم اینجا آمریکا برام خیلی باعث تعجب بود مثلا بین همون فاصله شهری که شما هستید لس آنجلس تا لاس وگاس که بالاخره مسیر پر ازدحامی هست محله هایی هستش خیابان هایی هستش که نه اینترنت دارید نه تلفن همراه آنتن میده ولی به هر حال الان با بعضی فناوری ها مثل همین استارلینک آقای ماست تقریبا در هر جایی در ایالات متحده شما میتونید اینترنت داشته باشید این بودجه که دولت آمریکا میخواد اختصاص بده چه نوع فناوری هایی رو در واقع چه راهکارهایی رو برای کاربران در نظر میگیره با سلام به شما بینندگان محترم شما توجه کنید که آمریکا یک کشور به اقتصادش بر اساس اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری بنا شده و برای همین شرکت های خصوصی جاهایی میرن که خب براشون درآمد داشته باشه و جاهای دور افتاده باشه که احداث حالا زی ساختا هزینه داشته باشه خود این شرکت ها به خودی خودشون نخواهند رفت برای همین در طول بلند مدت آمریکا سیاست هایی داشته که بتونه اینترنت رو به جاهای دور افتاده هم برسونه و مردمی که حالا ممکنه در کوه زندگی میکنن ممکنه در بیابانهای آمریکا در زندگی میکنن یا جای دور افتاده آمریکا در زندگی میکنن اینها هم به اینترنت دسترسی داشته باشن برای همین هم هزینه میکنه در زیر ساخت هایی که در آمریکا هستند برای این دسترسی هم سوبسید هایی میده برای کسانی که در این مناطق زندگی میکنن و هزینه اینترنت های خصوصی براشون گرونه حالا یکی از این راهکارا میتونه استارلینک باشه که خب به تازگی تکنولوژیش فراهم شده ولی قبلا همین تکنولوژی های عادی هم اینترنت های شرکت اینترنتی معمولا به جاهای دور افتاده که میرفتن هزینه شون خب بیشتر از هزینه شهرهای بزرگ بود که براشون در جمع هزینه ها پایین تره برای همین آمریکا این یه چیز اخیری هم نیست اتفاق اخیری نیست این سیاست خیلی بلند مدتی بوده که عملا هم زیر ساخت ها رو حمایت کرده و همین که سوبسیدای برای افراد فراهم کرده الان سوبسیدی که در نظر گرفتن بود 30 دلار سوبسید هستش که به هر کسی که در این مناطق زندگی میکنن داده بشه و یک حدود یه مینیمومی هم تعیین کردن که حداقل این امکاناتی که برای کسانی که خیلی جای دور افتاده هستن حداقل 3 مگا بی پی اس آپلود سرعت باشه و حدود 25 مگا بی پی اس دانلود سرعت باشه این مینیمومی که گذاشتن برای این دسترسی این رو هم تناقض با همون حرفای اولتون نیست که گفتید بازار آزاد از یک طرف بازار آزاد و رقابت و هر کسی تصمیم خودش رو بگیره و شرکت ها بتونن در فضای مساوی با هم رقابت بکنن از یک طرف دیگه سوبسیت دولتی اینا اینا خیلی در کنار هم نمیتونن قرار بگیرن اینطور نیست نگاه کنید نقش دولت آمریکا کار درسته که گفته میشه اقتصاد آزاد و مثلا خب خود اینترنت رو شرکت های خصوصی دارن اداره میکنن منتها نقش حکومت اینه که بیاد زیر ها رو درست کنه حالا بخشی از اینها میتونه هایوی ها یا اتوبان ها باشه بخشش بخشش میتونه دستگاه سیستم پستی باشه و اینترنت هم زیر ساخت های اصلی رو خب حکومت میاد کمک میکنه و سعی میکنه که اینها درست بنا بشن و به همه جا دسترسی برسن یه نکته که من در مورد آمریکا بگم شاید خیلی از متوجه نباشن آمریکا یه دلیلی که اقتصادش انقدر موفقه به دلیل اینه که یک شرکت یک کشور یک 350 میلیون جمعیت داره و تا حد زیادی زیر ساخت ها همه جا یک نواخته به این معنی که شما یک سیستم پستی هست که همه جا هست از یک نقطه به یک نقطه دیگه آمریکا در عملا در دو روز شما میتونید نامه بفرستید اتوبان هایی است که تمام آمریکا رو به هم وصل میکنه قوانین کلی تجارتی که در آمریکا هست نسبتا از ایالت به ایالت یک شبیه هن بر همین شما یک شرکتی که تو آمریکا در یک نقطه از آمریکا یک چیز درست میکنه به سرعت میتونه به تمام آمریکا دسترسی پیدا بکنه و این اقتصاد یک نواختش باعث 
بسیار موفقیتی شده این رو در مقایسه با اروپا مثلا میگم که شاید 10 20 کشور مختلف هستن با قوانین مختلف با ساختای مختلف و این شکل یک نواخت و کم هزینه بودن ارتباطات رو در آمریکا رو ندارن چنین کشورهایی ممنونم از شما مهدی یحیی نژاد کارشناس فناوری های اینترنت از لس آنجلس با ما به اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 امشب مفصل به این موضوع میپردازیم در ایران موج مرگبار مسمومیت با الکل متانول در طول روزهای گذشته منجر به مرگ شماره دیگری از شهروندان در چند استان شده این روند حدود یک ماه پیش از استان البرز شروع شد و بعدا به هرمزگان و آذربایجان غربی رسید اول هفت نفر در ربات کریم به همین دلیل جان دادن و یک نفر هم بازداشت شد ساعتی پیش هم دادستان شهرستان بهارستان از مرگ دو نفر و نابینا شدن دو شهروند دیگه خبر داده به گزارش پزشکی قانونی پارسال بیش از 640 نفر به دلیل مسمومیت با الکل جانشون را از دست دادن که نسبت به سال قبلتر 30 درصد رشد داشته یک عضو کمیسیون مجلس هم گفته قانونی شدن الکل خوراکی شدنی نیست اما باید فکری برای این وضعیت کرد شماری از کاربران شبکه های اجتماعی این اتفاقات رو با روند مسموم سازی در مدارس مرتبط می دونن. محتاب قربانی شاعر و فعال حقوق بشر از پاریس با ماست پیش از هر چیز خانم قربانی میدونم که شما یک تجربه شخصی هم در این مورد دارید نمیخوام خیلی موضوع رو شخصی بکنم ولی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم بله سلام از میکنم خدمت شما متاسفانه بله ما داغدار از دست دادن یکی از اعضای خانواده هستیم که در کرج دقیقا به خاطر همین مشکل جان عزیزش رو از دست دادن چه هستش که این تعداد مسمومیت های الکلی ناگهان اینقدر به نظرتون زیاد شده چون همیشه بوده در ایران میدونیم با توجه به غیر قانونی بودن الکل مشروب های زیرزمینی خریداری میشه و عوارضی داره بعضی اوقات متاسفانه جان مصرف کننده رو میگیره ولی ناگهان به نظر میاد که این تعداد داره افسوده میشه برش دلیلش چیه به نظرتون من فکر می کنم واقعا این ماجرا یک ماجرا یک جنایت یک قصد سیستماتیک هستش و کاربران شبکه های اجتماعی به درستی اشاره میکنن که مثل مسئله مسمومیت در مدارس جمهوری اسلامی از هر ترفندی استفاده میکنه برای اینکه واقعا جوون ها رو ناامید بکنه به ترسونه از بین ببره و به نظرم خیلی خیلی پرداختن به این مسئله مسئله مهمیه حالا از دو جنبه من میخوام این قضیه نگاه بکنم یکی مسئله ممنوعیت الکل که ممنوعیت نوشیدن در واقع که جمهوری اسلامی با هر چیزی که بدیهی هستش داره مبارزه میکنه با هر چیزی که در جهان طبیعیه همه ما نوشیدنی الکلی می نوشیم و هیچ اتفاقی هم برامون نمیفته همونطور که همه ما بی هجابی منوع کوشش خودمون رو انتخاب میکنیم در کشورهای آزاد منطقه در جمهوری اسلامی خود ما این مسئله رو باش به صورت یک جرم مواجه میشیم مسئله بعدی که به نظر خیلی مهمه مسئله فرهنگ سازیه که متاسفانه این رو هم نداریم چون نوشیدن در جمهوری اسلامی جرم انگاری شده و جرم محسوب میشه ما داریم میبینیم خانواده ها هم متاسفانه حمایت نمی کنن از جوون ها و آماری که داره در میاد آماری که آمار دقیق و درست نیستش یعنی ما میبینیم خیلی جاها این مرک ها تکسیف میشه علت اصلیش تکسیف میشه بعضا میگن سکته مغزی بوده سکته قلبی بوده به خاطر همون فرهنگ غلطی که جمهوری اسلامی واقعا و اسلام بر ما حاکم کرده که فرهنگ آبرو و حالا ناموس و غیرت و اینستا به خصوص اگر این اتفاق برای یک زن بیفته خب خیلی خیلی بدتر هستش نمودش در جامعه و من همین در شبکه های اجتماعی دیدم ولی من در نهایت در پاسخ و سال شما فکر میکنم که این یک مسئله آگاهانه است یعنی جمهوری اسلامی آگاهانه داره دامن میزنه به این مسئولیت ها و قطعا دست به خودش در کاره ممنونم از شما محتاب قربانی شاعر و فعال حقوق بشر از پاریس وال استریت جورنال گفته قارچ جادویی یا قارچ سایکدلیک ال و کتامین داروهای روانگردانی هستند که به موتور سوخت سیلیکون ولی یا مرکز قولهای فناوری جهان تبدیل شدند در تازه ترین گزارش این روزنامه آمده که بسیاری از کارآفرینان از جمله ثروتمندترین مرد جهان ایلان ماسک و سرگی برین از بنیانگذاران گوگل در میان حامیان مواد روانگردانی هستند که امیدوارند به بهبود عملکرد مغز کیفیت زندگی و پیشرفت‌های تجاری کمک کنه گلاره هان همکارم اینجا در استودیو با ماست گلاره یک تابویی وجود داشت در مورد استفاده از مواد روانگردان تا همین سالهای پیش به نظر میاد 
بخشش به خاطر همین پادکست و بخشش به خاطر همین چهرهای سرشناس مثل آقای ایلان ماسک یا پادکستر معروف جوروگن یک کم این تابوها کم شده و بعضی ها دارن اگر خطر کردن لغت درستی باشه خطر میکنن این داروها رو رو خودشون آزمون میکنن و بعض اوقات هم نتایجی میگیرن که شگفت آور واقعا فردا دقیقا درست صحبتت البته قبل از این جزیات این گزارش رو بگم اینو بگم که این گزارش بال سر جورنال بر اساس مطالعات پزشکی نیست صرفا بر اساس جمعآوری مشاهدات و گزارش هایی هست که خبرنگاران وال سر جورنال در تعامل با کارکنان و مدیران ارشد این شرکت های فناوری به دست آوردن اما خب همینطوری که گفتی مقاله با این شروع میشه که ایلان ماسک که امروز هم تولد 52 سالگیش هست و هنوز هم ثروتمند ترین مرد جهان هست کتامین مصرف میکنه میگه که استیو جابز هم قبلا گفته بود از در دوزهای پایین از LST استفاده میکنه و سرگی برین یکی از بنیانگذاران گوگل گفته شده که از ماجیک ماشروم یا همون قارچای جادویی استفاده میکنه اما برای اینکه همین در موضوعی که تو گفتی و بهش بپردازیم و این عادی شدن روی کرد به استفاده از این مساله رو بذار به همین 2018 بپردازیم همین سه سال پیش بود که ایلان ماسک در پادکست جوروگن مایجوانا مصرف کرد روز بعدش سهام تسلا 9 درصد سقوط کرد 48 نفر از مدیران ارشد تسلا تسلا رو ترک کردند و نیروی هوایی ارتش آمریکا یک کارگروه استخدام کرد که تحقیق بکنند در مورد میزان مصرف و چگونگی مصرف مواد روانگردان در شرکت اسپیس ایکس که متعلق است به آقای اما امروز وال استریت جورنال این رو توی تیتر مقالش میزنه همین امروز سهام تسلا رو چک کردم بالاتر 6 درصد هم افزایش داشت به هیچ وجه نمیگم مرتبط هست با این خبر ولی میگم تأثیری نذاشت در به هیچ عنوان روی اما ریشوان هم بحث جالبی برای اینکه در بسیار از ایالات از جمله اون جایی که مصاحبه داشت انجام میشد البته فکر کنم جورگن تگزاس نمیدونم در تگزاس قانونی هست حتما بوده که آقای ماسک استفاده کرده ولی چون در سطح فدرال هنوز قانونی نیست در مورد مصرفش اما و اگر زیاد وجود داره زیاد درسته اما خب میخواستم اینو بگم که همین امروز بعد از این مقاله خود حتی ایلان ماسک هم بعد از اینکه اینترنتی این مقاله منتشر شد یه توییت زد و گفتش که مصرف کتامین خیلی بهتر از مصرف بعضی از داروهای ضد افسردگی هست که آدم رو تبدیل به زامبی میکنه ولی انکار نکرد تکذیب نکرد مصرف و اما بپردازیم به اینکه پوینت و مسئله اصل این مقاله چیه اینه که در واقع این مصرف این مواد تبدیل شده به یک رویکرد عادی بین مدیران ارشد این شرکت ها و یک سرمایه عظیمی داره به سمت این شرکت هایی که تحقیق میکنن برای در مورد این مواد روانگردان و شرکت هایی که سعی میکنن قانونی بکنن اینها رو صورت میگیرن همین قارچ های ماشروم ها الان در بعضی قلم روهای آمریکا تا جایی که میدونم در یک اندازه های اجازه قانونی میدن که استفاده بکنید تا حدی که من میدونم فکر میکنم بعضی جاها فکر میکنم توی کلرادو اگه اشتباه نکنم کنم. اجازه دارن استفاده بکنن ولی خب باید بپرس باید بریم ببینیم کجا ها بعد یه سفر بریم <تصفيق> بله و اینو به فقط بگم که امسال یک سمینار تحقیقاتی راجع به مواد روانگردان انجام شد توی دنور 120 هزار تا شرکت کننده داشت همین سن... سن... سمینار 6 سال پیش فقط 3 هزار تا شرکت کننده داشت و ارزش بازار مواد روانگردان هم تا سال گذشته 4.5 میلیارد دلار ارزیابی شده بود الان میگن تا 6 سال آینده حدود 12 میلیارد دلار میشه یعنی چیزی حدود 3 برابر میشه حالا بعضی از این واشو در فتوقات بکنم بعضی از این داروها مثل ادرال که خیلی مصرف عمومی زیاد داره در آمریکا یا مدفنیل مشکلی که ظاهرا به بسیاری باش دارن اینه که اف یا سازمان دارو و غذا ایالات متحده آمریکا این اجازه رو یا بهبود فکر رو بهبود ذهن رو به عنوان یک مشکل جسمی نمیشناسه تا اصلا اینا رو تایید بکنه برای استفاده چنین چیزی ولی بسیاری دارن استفاده میکنن و ذهنشون در زمینه کاری که دارن میکنن ممکنه تقویت بشه ولی خب چالش های بزرگی هم داره که کجاست این خط قرمزی که باید بکشن مال سیر جورنان هم هم سوال رو میپرسه میگه چرا مدیران ارشد فناوری که خب به حال تصور عمومی هستش که از خوشی بالای متوسط برخوردار هستن انقدر رو میارن به اینکه تلاش میکنن که 
در واقع خلاقیتشون رو بیشتر ببرن بالا و توانایی ذهنیشون رو اسپنسر شولم مدیر عامل جوان یک شرکت ای آی یا هوش مصنوعی هست و گفته که سرمایه‌گذاران بزرگی که دنبال سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و ریسکی هستن دنبال ایده‌های متوسط نیستن دنبال ایده‌های خارق‌العاده هستن و هر کسی که الزاما توی سیلیکون ولی هست احتمالاً یک آدم خارق‌العاده متولد نشده ولی اون چیزی که می‌دونم بسیار رو نگران می‌کنه طبیعتاً چه دولت‌های ملی چه دولت فدرال و طبیعتاً خانواده ها رو دوباره برگردیم به اون بحث خط قرمز هست اینکه تا کجا اینکه چه دارویی اینکه یک بار یک دارویی رو مصرف می‌کنه نفر می‌بینه ذهن خیلی خلاق‌تری الان داره و شاید تشویق بشه که دوزش رو ببره بالا یک یک داروی قوی‌تر استفاده بکنه و می‌دونیم که تعداد زیادی هم قربانی داروهای خطرناک میشن مسلما این یکی از مسائلی که وال استریت جورنال هم بهش پرداخته و گفته این کشف و شهود که ببینید چقدر چه میزان از این به توانایی ذهنی شما کمک میکنه و تجربه شخصی و نگرفتن کمک از متخصصان این باعث میشه که زمینه های اعتیاد یا خطرهای جانی به همراه داشته باشه پس ما مطلقا این مقاله نه منظور این مقاله و نه منظور این گزارش به این معنی هستش که الزاما استفاده ایمنی هست استفاده از این مواد اما گفتن که تعداد یک دوز کمی بالاستر جورنال هم بسیار تاکید کرده که بسیاری از این در واقع مدیران ارشد از مایکرو دوز ها یا دوز های کم استفاده میکنن از متخصصین استفاده میکنن که بهشون مشاوره میدن در این زمینه و تلاششون برای این هست که میزان خلاقیت و قوه ذهنی خودشون رو به این ترتیب به بالا ببرن ممنونم از تو همکارم گلاری ها اینجا در استودیو با ما ممنونم از شما که بخش اول برنامه 24 رو دنبال کردید برنامه رو اجازه بدید با تصاویری زنده از مکه به پایان ببریم وزارت حج و عمره عربستان سعودی گفته امسال شاهد بزرگترین مراسم حج در تاریخ این کشور خواهند بود